我的事情以后不要插手，否则我就……想怎么样啊？你想动手啊你？你动手打打看啊！李建平，你敢动我一根汗毛，我不管你是不是小宝的爸爸，我抓着你吃完豆子的！对不起，来晚了，路上堵车。有什么事儿，电话里不能说呀。为什么要停业？是因为资金的问题吗？如果是这样，我也愿意跟你一起去面对。不用了，我有点累了，想休息。听说你去找刘总了，是因为钱的事儿吗？你不是说？是我的人闯了祸，所以我应该全权负责吗？啊，对了，对不起啊，因为我的失误，影响到你公司的生意。是因为这件事你找刘总的？对。这不是你希望的吗？我是去找刘总了，我想跟他解释一下，希望他可以改变心意，继续跟立竿见影合作。怎么，你该不会觉得我应该直接赔偿你们公司的损失吧？赔偿损失？什么意思啊？我从来就没这么想过。你自己发的信息都不记得了吗？我发什么信息了？我没发什么信息啊。向你保证，这个信息不是我发的。可是这个信息确实是从你手机里面出来的。是的，我承认。但是，如果我要让你对这件事负责的话，我怎么可能还帮着你一起去带小五？我完全可以袖手旁观。况且，这件事情是我连累了你。我怎么可能让你赔偿？我又怎么可能抽掉资金？如果你不相信，我现在就可以打电话给黎芳，你可以问他。不用打了，我相信你。抽掉资金的事情，我也不需要。要不然狐狸知道了，你也不好交代。我再跟你解释一下，我公司的资金跟他一点关系都没有。我之所以去跟他见面，那是因为小宝。你不用跟我急着解释，你怎么处理跟他的关系，只要不伤害到小智和豆豆，其实对我没什么影响。那好，既然我们之间的误会已经解决了，那你告诉我，为什么停业？钱。确实是一方面，拖的时间越久，亏损就会越多。还有就是，凯文的事情，我也觉得真的很累，想好好休息。万茜，我真的愿意跟你一起去面对，一起去承担。谢谢你，但是我真的不需要。餐厅停业的事情。我也考虑过很久，况且我一个人，其实怎么样都好过。但是你不一样，丢了刘总的单子，对你的公司有很大影响。现在，爸妈、小智、豆豆，还有狐狸和小宝，一大家子人，都靠你撑着。可是。小智和豆豆怎么样？你放心吧，他们都很乖很好。我之前问过贝贝，他也这么说。来啦，狐狸，嗯，你为什么给王姐发信息？我又没有他的电话号码，怎么发信息啊？你就别装了你！李建平。
，这本来就是汪晴天负的责任，你不敢讲，我听你讲，这有问题吗？那是我跟他之间的事情，不需要你操心的。你的公司都被他搞到损失惨重了，你不记得我都替你心疼啊！不是我的公司被他弄得惨重，而是他的餐厅被我弄得惨重，你知道吗？你是不是有病啊你？你搞清楚啊，该他负责的，他就应该承担。你不要搞到最后是我们的儿子没饭吃。我儿子没饭吃，我来负责任。我的事情以后不要插手，否则我就。想怎么样啊？你想动手啊你？你动手打打看啊！李建平，你敢动我一根汗毛，我不管你是不是小宝的爸爸，我在这里吃完豆子的。王爷，商场搞促销，送这个给。他谁啊？我朋友啊。我一个人做什么事都不方便，有个免费保姆，这有什么关系？你自己不好好照顾孩子，坐在店长面前干嘛呀？我若不工作赚钱的话，我们母子俩吃什么呀？怎么有点发烧了呀？这王叔好好的，你们简直是……哎，怎么样？这是病毒引起的感冒？啊，他就出去买个东西，怎么就染上病毒了？感冒病毒有潜伏期，今天在发作。那应该怎么办？先去给孩子打个点滴，退烧吧。好，谢谢。在。你们找尹太太是吧？哦哦哦，那个，我们是姓尹，我们是来看孙子的。哦，那你别去了。刚才呢，尹先生和他太太呢，去医院了，孩子生病了。啊，好，谢谢啊。啊，没关系。喂，建平，小宝在哪家医院？建平，小宝怎么样了？妈，这不正在打点滴吗？怎么好端端的会发烧啊？问他呀。就把小宝带出门，害他被感染。对不起，对不起。孩子都病了，你说对不起有什么用啊？反正小宝会生病，都是我的错。对不起，都是我的错。行了，行了，别说了啊。喂，丽芳，怎么了？啊？哎，行，我马上过来。爸，妈，公司临时有点事儿，我得赶紧去一趟。好，你去吧，这有我们的啊。好，去吧，我先去了。嗯、吴丽啊，我是真搞不懂你，你到底想干什么？你嫌我们照顾好小宝，非要搬出去，现在弄成这个样子。你要是想要钱，我们可以坐下来谈谈。你想让建平回心转意啊，想让他回头，你就把孩子照顾好。谁想跟他和好啊？啊？哎，那你来干什么啊？小宝又不是我一个人的，难道建平不用负责任吗？给你租了房子，就是让你照顾小宝的呀，这难道不负责任吗？你还想怎么样啊？狐狸，我告诉你，如果小宝有个好歹的话。别说我们不给你情面。小宝是我怀胎十月生下来的，他生病我能不心疼吗？我也没希望他这个样子啊。我是第一次当妈妈，我一点都看不出来你是他亲妈。你要是真心疼小宝，就多花点心思在孩子身上。他就是我亲生的，我怎么能不心疼他？行了行了，都少说两句吧。这是医院，知道不知道？注意点影响。丽芳，怎么样？我托人找来一台这次杰普配置给刘总服务器的样本，打开一看，发现好多问题。你看，多劣质！啊，杰普怎么会生产这么劣质的产品
，而且我还做了个市场调查，我发现捷普的产品在同类型里面出故障率是最高的，而且客户投诉也是最多的。你说我们可不可以借此机会给他宣传一下，让大家都知道捷普的产品到底有多劣质？那倒不必，谁的产品都没有完美的，绝对不能保证一点问题都没有。如果用他们的这个劣质产品去说事儿的话，显得我们特别没有水准。我们应该用他们的产品去寻找经验，来提高我们夫妻的质量。你说的没错，我们应该加强对自己产品的监管，降低故障率，自然就把他们比下去了。捷普生产这种东西，早晚会出事儿。青岛黄海之鸟，看到吗？哎，美，建明回来了。哎。建明，来来坐，呃，跟你说点事儿啊。哎，什么事儿？我们呀，跟狐狸呀说好了，呃，等小宝出院以后呢，呃，周一到周五我们带，哎，周末他带。为什么？狐狸这个人你还不知道啊，干事儿也不靠谱，他带孩子我们也不放心。我跟你妈现在反正也没事干，带孩子就算。消磨时间吧，啊，这好是好，我就怕给你们添麻烦。况且妈的身体也还不碍事，不碍事啊！我的身体啊，我自己清楚。你妈这个人呢，她只要心情好，什么毛病都没有。嗯，那就这么定了。行，只要你们高兴，我没意见。不行，我先上楼休息了。好。